हाई गाइज गुड इवनिंग सर श्री काल एंड राम राम मैं विनोद सर आपका करियर गाइड एंड मोटिवेटर स्पीकर आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ और आप सभी का दोस्तों जीनियस नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में तय दिल से हार्दिक अभिनंदन है टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है और आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी हंड्रेड परसेंट पूछा जाएगा क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों टॉपिक नेम टॉपिक नेम है हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो हंड्रेड निकलता है तो आपने देखते हैं दोस्तों एडिंग रहेगी अपनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू दियर ऑस्मोलिटी ऑस्मोलिटी क्या होती है दोस्तों ये कल मैंने वीडियो डाला था उसके अंदर अच्छी तरह से आपको क्लियर करवा दिया था तो सॉल्यूशन पढ़ेंगे दोस्तों अपने आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो एम्स पीजीए ईएसआई आरआरबी का रिपीटेड क्वेश्चन है आरवीएचएस के अंदर भी रिपीटेड क्वेश्चन है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है दोस्तों ए सोल्यूशन विच ऑस्मोलिटी इक्वल टू ऑस्मोलिटी ऑफ प्लाज्मा आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं दोस्तों आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनकी ऑस्मोलिटी प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी क्या होती है इक्वल होती है उनको क्या बोलते हैं दोस्तों आइसोटोनिक सॉल्यूशन आते हैं अब बात ये आती है कि प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी इक्वल होती है तो आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा की नॉर्मल ऑस्मोलिटी कितनी होती है तो कितनी होती है दोस्तों नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलिटी टू 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 मिली और स्मॉल पर लीटर कॉल्ड आइसोटोनिक तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं दोस्तों ए सॉल्यूशन विच ऑस्मोलिटी इक्वल टू ऑस्मोलिटी ऑफ प्लाज्मा एंड नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलिटी दो से दो सौ मिली और स्मॉल पर लीटर जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों आइसोटोनिक तो यहां पे आइसोटोनिक की दोस्तों डेफिनेशन नहीं पूछी जाती आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या आता है क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ दी फॉलोइंग सोल्यूशन नाउन एज आइसोटोनिक जिसके अंदर एक ऑप्शन में आइसोटोनिक सोल्यूशन का नाम डालेगा तीन ऑप्शन रहेंगे जिसमें दो के अंदर हाइपोटोनिक मिल जाएंगे या दो हाइपोटोनिक मिल जाएगा ये एक हाइपोटोनिक नाल देगा ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ गया दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कैन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑल ऑफ दी आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक्सेप्ट एक्सेप्ट का मतलब तीन तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है एक डालेगा ऑप्शन इसके अंदर या तो हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक तो किस एंगल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया अब सोल्यूशन कौन कौन से होते हैं दोस्तों आइसोटोनिक आइसोटोनिक सोल्यूशन लाइक फाइव परसेंट डेक्स्ट्रोजिन वाटर 5% परसेंट डेक्स्ट्रोजिन वाटर होता है वो किस टाइप का सोल्यूशन है दोस्तों वो है आइसोटोनिक 0.9% पॉइंट नॉर्मल से लाइन है वो क्या है दोस्तों आइसोटोनिक ये जो की पॉइंट डाले मैंने यही एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे दोस्तों नेक्स्ट है डेक्स्ट्रोज विद 0.225% पॉइंट नॉर्मल से लाइन ये भी किसके अंदर काउंट होता है दोस्तों ये भी आइसोटोनिक के अंदर होता है आर एल रिंगल रिंगल लैक्टेट सोल्यूशन है ये भी किसमें काउंट होता है आइसोटोनिक में तो मैंने चार चीज बताई है दोस्तों आपको सिंपल से याद रखना है क्या याद रखना आपको कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनकी ऑस्मोलिटी प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी की इक्वल होती है प्लाज्मा की होती है दो सौ पचहत्तर से दो सौ पिचानवे और कौन कौन से आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं फाइव परसेंट डेक्स्ट्रोजिन वाटर जीरो नॉर्मल से लाइन डेक्स्ट्रोज विद टू नॉर्मल से लाइन एंड आर तो ये सारे के सारे कौन से सॉल्यूशन है दोस्तों ये सारे के सारे आइसोटोनिक है यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा इन विच ऑफ दी फॉलोइंग आइसोटोनिक जिसमें जैसे कि एक में डाल देगा 5 परसेंट डेक्स्ट्रोजिन वाटर बी ऑप्शन डाल देगा 0.9 परसेंट नॉर्मल सलाइन सी डाल देगा डेक्स्ट्रोज विद जीरो पॉइंट नॉर्मल सलाइन एक ऑप्शन डाल देगा दोस्तों हाइपर हो या हाइपोसे एक्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन निकलेगा क्लियर है दोस्तों तो अपने टॉपिक क्या पढ़ा है पहला पहला पढ़ा है अपने आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे नेक्स्ट है दोस्तों रिंगर लैक्टेट नाम आया है यहां पे और रिंगर लैक्टेट के ऊपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दो से तीन क्वेश्चन निकले हुए दोस्तों पहला क्वेश्चन निकला हुआ रिंगर लैक्टेट किस टाइप का सोल्यूशन होता है तो ध्यान रखना दोस्तों रिंगर लैक्टेट होता है वो एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है दूसरा है दोस्तों रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन एल्सो कॉल्ड हार्टमान सॉल्यूशन ये भी कंपिटेटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं दोस्तों हार्टमान सॉल्यूशन बोलते हैं कई बार क्वेश्चन में आ जाता है इन विच ऑफ दी फॉलोइंग एल्सो नाउन एज हार्टमान सॉल्यूशन तो हार्टमान सॉल्यूशन कौन सा होता है दोस्तों 
रिंगर लैक्टेट होता है इसके अलावा जो क्वेश्चन निकला है दोस्तों कंपोनेंट ऑफ एंडल आर एल क्या क्या कंटेन करता है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन निकला है RL से रिलेटेड है कंपोनेंट ऑफ हैंडेड अमल रिंगर लैक्टेट क्या क्या कंटेन करता है कि सोडियम लैक्टेट कितना होता है पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों सोडियम क्लोराइड के बारे में पूछ लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड के बारे में पूछ लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड के बारे में पूछ सकते हैं एक तो ये नॉर्मल वैल्यू पूछ सकता है या पूछ सकता है कि आर होता है वो चार टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है तीन कंपोनेंट के इनमें से नाम डाल देगा एक एक्सेप्ट बेस के बाहर का डालेगा पूछेगा कि कौन सा कंपोनेंट है वो आर के अंदर इंक्लूड होता है या नहीं होता है तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों आर के अंदर सोडियम कलर लैक्टेट होता है जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है जीरो ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों इसके अंदर 0.600 ग्राम एंड पोटेशियम क्लोराइड होता है दोस्तों 0.046 ग्राम एंड कैल्शियम क्लोराइड होता है इसके अंदर दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू होती है 0.027 ग्राम तो मैंने आर के ऊपर आपको दोस्तों पांच से छह क्वेश्चन है वो बताए हैं आर एल पहला बात आती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हार्टमान सॉल्यूशन इसको भी बोलते हैं हैंड्रेड एमल आर एल वो क्या कंटेन करता है सोडियम लैक्टेट सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड मीन तीन तो क्लोराइड आ रहे हैं सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम एक लैक्टेट आ रहा है कौन सा सोडियम लैक्टेट तो चार कंपोनेंट के याद रखना है इसके अलावा इनकी नॉर्मल वॉल्यू रखनी है कि सोडियम लैक्टेट जीरो टू जीरो होता है सोडियम क्लोराइड जीरो पॉइंट छह सौ होता है एंड पोटेशियम क्लोराइड होता है जीरो पॉइंट टू फोर सिक्स होता है कैल्शियम क्लोराइड होता है जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन ग्राम होता है देन नेक्स्ट है दोस्तों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आइसोटोनिक आपका क्लियर हो चुका है हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन सा होता है दोस्तों ए सोल्यूशन विच ऑसमिलिटी लेस देन लेस देन ऑसमिलिटी ऑफ ए प्लाज्मा लेस देन ऑफ प्लाज्मा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं दोस्तों जिनकी ऑसमिलिटी प्लाज्मा की ऑसमिलिटी से क्या होती है कम होती है उनको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अब प्लाज्मा की ऑसमिलिटी आपको याद रखनी है दो से दो के बीच में मिली ऑसमोल पर लीटर होती है उसको प्लाज्मा की ऑसमिलिटी बोलते हैं ऑसमिलिटी आपको दोस्तों क्लियर होगा पहले वीडियो अगर ये वर्ड क्लियर नहीं हो रहा है तो पहले वीडियो के अंदर मैंने इसकी डेफिनेशन भी डाल रखी है कैसे कैसे होता है डायग्राम वहां पे क्लियर कराया हुआ है क्लियर दोस्तों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है हाइपो का मतलब कम होता है तो सिंपल सी ध्यान रखना प्लाज्मा की ऑसमिलिटी से जिस सॉल्यूशन की ऑसमिलिटी कम होती है उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं उस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं हाइपोटोनिक दोस्तों यहां से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन निकला हुआ है जीरो पॉइंट फोर फाइव परसेंट नॉर्मल स्लाइन एंड डिजिटल वाटर डिजिटल वाटर कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों जीरो पॉइंट फोर फाइव परसेंट नॉर्मल स्लाइन एंड डिजिटल वाटर बहुत आर सोल्यूशन मेनली काउंट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्लियर है दोस्तों तो 0.45 परसेंट नॉर्मल सलाइन पूछ ले कि किस टाइप का है तो हाइपोटोनिक है डिजिटल वाटर पूछ ले आपसे तो किस टाइप का दोस्तों डिजिटल वाटर भी हाइपोटोनिक है देन नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपर का मतलब ज्यादा और ज्यादा से आपको बता रहा प्लाज्मा की ऑसमिलिटी से जो सोल्यूशन की ऑसमिलिटी ज्यादा होती है उसको क्या बोल लेंगे हाइपोटोनिक आइसोटोनिक जिसकी इक्वल होती है ज्यादा होती है उसको हाइपर और ये प्लाज्मा है और ये क्या है आइसोटोनिक जिनकी ऑसमिलिटी दोनों की इक्वल है जिनकी ऑसमिलिटी ज्यादा होती है उसको हाइपोटोनिक और जिसकी कम होती है उसको हाइपोटोनिक ए सोल्यूशन विच ऑसमिलिटी मोर देन टू दी ऑसमिलिटी ऑफ ए प्लाज्मा प्लाज्मा की ऑसमिलिटी से जिस सॉल्यूशन की ऑसमिलिटी ज्यादा होती है उनको क्या बोलते हैं दोस्तों उनको हाइपोटोनिक बोलते हैं कौन कौन से हाइपोटोनिक के अंदर आते हैं ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनता है दोस्तों ए सॉल्यूशन हैविंग ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर कौन कौन सा होगा दोस्तों हाइपोटोनिक है टेन परसेंट है टेन परसेंट डेक्स्ट्रोज होता है वो किस टाइप का सॉल्यूशन होता है दोस्तों हाइपोटोनिक फाइव परसेंट डेक्स्ट्रोज विद जीरो पॉइंट नाइन परसेंट नॉर्मल स्लाइन है वो किस टाइप का दोस्तों ये भी हाइपोटोनिक 5% परसेंट डेक्स्ट्रोज विद जीरो पॉइंट फोर परसेंट फाइव परसेंट वो किस टाइप का होता है दोस्तों ये भी हाइपरटोनिक 5% परसेंट डेक्स्ट्रोज विद आर एल ये किस टाइप का होता है दोस्तों ये भी हाइपरटोनिक एंड 3% परसेंट नॉर्मल सलाइन ये भी किस टाइप का होता है दोस्तों हाइपरटोनिक और मैनी टोल ऑस्मोटिक डायरेटिक इंजेक्शन यूज करते हैं आपने देखा होगा ये भी किस टाइप का होता है दोस्तों ये भी 
हाइपोटोनिक तो आपने सिंपल सिंपल सा मैंने बताया था आइसोटोनिक उसके बाद हाइपोटोनिक और ये तीसरी अपनी कंडीशन पढ़ी है हाइपरटोनिक और तीनों से दोस्तों कंपिटेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं जब भी आप एग्जाम देने जाओ इस टॉपिक का हंड्रेड परसेंट रिविजन करके जाना डेफिनेटली क्वेश्चन है वो पूछा जाता है देन नेक्स्ट है दोस्तों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक अभी जितने पढ़े अपने हाइपरटोनिक ड्रा वाटर आउट ऑफ सॉइल दस इंक्लूडिंग श्रिंकिंग ऑफ सेल और प्लाज्मोसिस ये कंपिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों का विच टाइप ऑफ फ्लूड है जो क्या करता है सेल के साइज को क्या कर देता है श्रिंक कर देता है मीन पतला कर देता है या प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है अंदर प्लाज्मा है वो बिल्कुल कम कर देता है वो किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ये कंपिटेटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों और इस कौन से टाइप का होगा हाइपरटोनिक होगा तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन ड्रा वाटर आउट ऑफ द सेल दैस इंक्लूडिंग श्रिंकिंग ऑफ सेल एंड प्लाज्मोलाइसिस ये दो वर्ड है दोस्तों श्रिंकिंग ऑफ सेल एंड प्लाज्मोलाइसिस प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है रिड्यूसिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म इन लिविंग सेल कोज बाय लॉस ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है दोस्तों वाटर सेल से बाहर है वो आ जाता है और इस कंडीशन में क्या होता है सेल का साइज क्या हो जाता है श्रिंक हो जाता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म वो भी क्या हो जाता है रिड्यूज हो जाता है और इस कौन से टाइप के सॉल्यूशन है वो सेल का श्रिंकिंग करते हैं और प्लाज्मोलाइसिस करते हैं कंपिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कौन से टाइप के सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्लियर है अब बात आई है दोस्तों ऑस्मोसिस तो ऑस्मोसिस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्या होता है दोस्तों दी सोलवेंट यूजली वाटर पासिस थ्रो दी सेमी परमिबल मेमरे ध्यान रखना दोस्तों सेमी परमिबल मेमरे नाम आ रहा है यहां पर और कंपिटेटिव एग्जाम के अंदर यहां से पूछ सकते हैं दी सोलवेंट यूजली वाटर पास पास थ्रो दी सेमी परमियल मेम्र फ्रॉम लोअर कंस्ट्रेशन टू हाई कंस्ट्रेशन कॉल्ड ऑस्मोसिस तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पूछ लेते हैं दोस्तों कई बार ऑस्मोसिस क्या होता है सोलवेंट मीन्स वाटर होता है वो कहां से लोअर ये देखो क्या है सेमी प्रीमियम मेंबर इस साइड में वाटर है वाटर क्या हो रहा है इस साइड में आ रहा है तो लो कंस्ट्रेशन से हाई कंस्ट्रेशन में वाटर जा रहा है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस की मैंने पिक भी यहां पे डाली है दोस्तों देखो ये क्या डाली है सेल मेम्ब्रेन जो अभी मैंने प्लाज्मा आपको मेम्ब्रेन बताई है इस साइड के अंदर क्या है वाटर का एरिया ऑफ लो केमिकल कंस्ट्रेशन यहां पर केमिकल कंस्ट्रेशन क्या दिख रही है आपको येल्लो वाली छोटी छोटी दिख रही है तो यहां से हाई कंस्ट्रेशन की तरफ जा रही है तो एरिया ऑफ दी हाई कंस्ट्रेशन इसको क्या बोलते हैं दोस्तों इसको बोलते हैं ऑस्मोसी तो लो कंस्ट्रेशन ऑफ एरिया से हाई कंस्ट्रेशन ऑफ एरिया आ रहा है एरियो दिख एरा एरो दिख रहा है आपको लो कंस्ट्रेशन हाई कंस्ट्रेशन आ रहा है सेमी मेमोरियल के थ्रू उसको क्या बोलते हैं दोस्तों उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं क्लियर है एक और है दोस्तों यहां पर कई बार आपने नाम सुना होगा ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर एक होता है ऑनकोटिक प्रेशर ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो तो एल्बिन बनाती है एक होता है दोस्तों ऑस्मोसिस जो अभी मैंने बताया एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है दोस्तों देख यहां पे मैंने आपको क्रशर घूम रहा है दिख रहा है ये क्रशर आपको दिख रहा है सेमी प्रीमियम मेमर है ये वाटर है इस साइड के अंदर सोलवेंट और इस साइड के अंदर क्या हो रहा है जा रहा है तो यहां से लो कंस्ट्रेशन से इस साइड हाई कंस्ट्रेशन की तरफ जा रहा है ये तो क्या हो गया दोस्तों ये तो हो गया ऑस्मोसी अब यहां पे एक लेवल के ऊपर जाने के बाद अब ऊपर से वापिस प्रेशर लगता है अब क्या लगता है एक्सटर्नल प्रेशर वापिस लगता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर है अब यहां से इस साइड जा रहा है अब इस साइड तक तो क्या हो रहा है उसको तो बोला आपने मतलब लोअर कंस्ट्रेशन से सेमी मेमोरियल के थ्रू दूसरी तरफ आ रहा है उसको तो क्या बोल दिया आपने उसको तो ऑस्मोसिस बोल दिया अब ऑस्मोसिस क्या होगा दोस्तों इस साइड के अंदर जो भी सोलवेंट आ रहा था उनकी कंस्ट्रेशन धीरे धीरे हाई होगी अब हाई होने के बाद अब वापिस प्रेशर लगता है इनका वापिस प्रेशर सेमी परिमेल मेमरेन की तरफ लगेगा उसको क्या बोलते हैं दोस्तों उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं मतलब इन मोलिकुल का वापिस सेमी मेमोरियल के की तरफ प्रेशर लगना ही क्या कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है जैसे कि मैंने यहां पे दिखा रखा है आपको ये देखो प्रेशर वापस बेक लग रहा है सेकंड डायग्राम के अंदर प्रेशर बाहर से वापस लग रहा है इसको क्या बोल रहे हैं वापस लगेगा तो ये बीच वाली क्या है सेमी परमियमल मेमरल तो जो सोलवेंट अंदर इनका वापिस प्रेशर सेमी मेमरल की तरफ लगना ही क्या कहलाता है दोस्तों रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस को क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक 
प्रेशर बोलते हैं क्लियर है द नेक्स्ट दोस्तों एक टॉपिक सिंपल सा डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन की भी कंपिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों कई बार दी मोलिकुल ऑफ सोल्यूशन मीन्स लिक्विड या गैस टू मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंस्ट्रेशन टू वन ऑफ दी लोअर कंस्ट्रेशन दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस क्लियर है दोस्तों वन ऑफ दी लोअर कंस्ट्रेशन दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन क्लियर है द मोलिकुल ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड और गैस टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंस्ट्रेशन टू वन ऑफ दी कंस्ट्रेशन लोअर कंस्ट्रेशन क्या कहलाता है अब आपने देखा था दोस्तों ओसमोसिस और डिफ्यूजन में थोड़ा सा डिफरेंस देख लो ओसमोसिस क्या होता है लोअर कंस्ट्रेशन से हाई कंस्ट्रेशन की तरफ जाता है और डिफ्यूजन में क्या होता है दोस्तों डिफ्यूजन में क्या होता है हाई कंस्ट्रेशन से लोअर कंस्ट्रेशन की तरफ आता है उसको क्या बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं और इसमें लिक्विड और गैस दोनों हो सकते हैं ये कंपिटेटिव एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट है दो बात मैंने और इंपॉर्टेंट बताइए दोस्तों नॉर्मल से लाइन नॉर्मल से लाइन बेस्ट एजेंट टू करेक्ट शोक एंड साल्ट डेफिशियंसी अगर कोई पर्सन आपके पास शोक से सफर करा हुआ आ रहा है या साल्ट डेफिशियंसी का रहा है तो उसको अपने क्या देते हैं दोस्तों उनको नॉर्मल से लाइन देते हैं आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर बोलता है कि इसको अनस लगानी है इसको आरएल लगानी क्यों बोलता है ये इसी बेस पे बोलता है देन नेक्स्ट है दोस्तों आरएल आरएल का मतलब आपको रिंग इलेक्टर अभी बता क्या था बेस्ट फिजियोलॉजिकल फ्लूड यूज इन बर्न डायरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबेलेंस किसी के डायरिया हो जाता है डॉक्टर क्या बोलता जाता है कि आरएल लगा दो बर्न वाला पेशेंट आता है आपने देखा होगा कि आरएल लगा दो इलेक्ट्रोलाइट इंबेलेंस का पेशेंट आता है डॉक्टर बोलता है आरएल लगा दो तो ये बात यहां से आप जान सकते हो क्लियर है दोस्तों तो आपने टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था दोस्तों क्या पढ़ा है आइसोटोनिक सोल्यूशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन इसके बाद में कौन कौन से होते हैं वो जाना है उसके बाद ओसमोसिस डाला है एंड उसके बाद आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद में बताया दोस्तों मैंने उसके बाद में आपने पढ़ा है डिफ्यूजन और आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा थैंक यू डियर फ्रेंड्स